Ab als Licht mit der Kiste. So Freunde, müssen dann alle Clickbaiter, schadenfreuen Clickbaiter, die hier drauf reingefallen sind. Selbstverständlich wird das Auto nicht verkauft, zumindest jetzt noch nicht, das dauert noch ein, zwei Monate. Im Gegenteil, Leute, wir haben Teile bestellt aus Amerika, weil ja viele Leute immer wieder gefragt haben, wann geht es weiter mit der C4, wann geht es weiter mit der C4. Das hat jetzt ein bisschen gedauert mit Zollabwicklung, pipapo. Und äh, ich würde sagen, die packen wir jetzt noch nicht aus, sondern wir fangen damit an, den gesamten Innenraum. Sorry an dieser Stelle an Dominik, der sich so viel Mühe gegeben hat, dabei den Teppich wieder halbwegs in Schutz zu bekommen. Aber ich habe mir gedacht, ähm, das ist irgendwie des Autos nicht würdig. Das heißt, der gesamte Teppich wird jetzt ausgebaut. Alles, was beige ist, kommt raus. Die Türpappen kommen raus, das Lenkrad kommt raus. Und es wird alles neu gemacht, Freunde. Viel Spaß mit diesem Video. Lasst an dieser Stelle gerne schon mal ein Like da, ein Abo da. Alles, Leute. Alles, komm! Wir sind festgegammelt. Cool finde ich ja eigentlich, was heißt, hätte ich jetzt nicht sagen sollen, ne? die eine ist nämlich schon fest, aber trotzdem finde ich es irgendwie cool, dass die Amis ähm, im Innenraum ganz viele Kreuzschrauben verbauen, also wie in so einem Spielzeugauto irgendwie. Also ganz lustig, ganz viele Kreuzschrauben halten das hier alles zusammen und die sind auch nicht verkleidet oder so. Naja, Ami-Innenräume, ne? Oh. Oh, gut. Szene, wenn wir das irgendwann mal wieder zusammenkriegen. Alles. Ja. Ich habe das Gefühl, ich zerstöre das hier komplett, wenn ich das rausreiße. Die vorderen Schraube geht bei mir auch nicht raus. Ja, Freunde, wie ihr seht, sind wir jetzt erstmal dabei, die ganzen Plastikverkleidungen aufzubauen, was sich ein bisschen schwierig gestaltet hat. Die ganzen Plastikklipse und so weiter, die, die halten alle sehr alt und brüchig sind. Und worauf ich auf jeden Fall jetzt gespannt bin, ist der Karosseriezustand unterm Teppich. Da haben wir einige Leute gesagt, dass dort auch oftmals böse Überraschungen äh, warten in Form von Rost und so weiter. Und da sind wohl auch diverse Abläufe, die verstopft sein können. Deswegen gucken wir mal weiter. Hier finde ich ganz lustig der Teppich. Ähm, das hier ist ja die Verkleidung von der Mittelkonsole. Ähm, und hier ist der Teppich erstmal nur rangeklebt. Bei dir, war, bei dir auf der Seite war der rangeklebt noch, ne? Abgefallen so ja. ja, richtig schön siffig. Oh, guck mal, der Teppich reißt hier, bevor der Kleber abgeht. <lacht> äh, ja, hier haben wir jetzt leider das Problem, dass wir ähm, heute keinen Zugang zum großen Werkzeugkasten haben. Ich habe mir immer noch keinen eigenen Werkzeugwagen besorgt für diese Werkstattleute. Ähm, und dementsprechend haben wir auch keinen 50er Torx, ist das glaube ich, diese hier. Von, dem, äh, Halte, von der Halterung des Gurts und hier oben auch vom Gurt selber, Beifahrerseite. Was ist das für ein Kleber? Guck mal. Das ist so ein Profilkleber. Oh. Ist nämlich bald Sommer, Freunde. Und im Sommer muss das Ding hier schön vom Eiskaffee presented werden. Die Chires werden gucken, Digga, die Blöcke sehe ich schon. So, jetzt geht's hier los. Das ist auch bloß alles. Scheint nicht. Ich glaube, man muss erst den Bums hier lösen, bevor man die Mittelverkleidung rauszieht. Ah ne, warte, hier ist noch eine Schraube. Ah ja! Uh. Alter! So meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie hier die professionelle Verkabelung einer 1900 88er Corvette C4, gepaart mit der ein oder anderen genüsslichen Zigarette des V-Besitzers. Ah, ja, wie machen wir weiter? Oh, was ist das? In God We Trust, 1963. Five Cents. Für deine treuen Dienste, Pia. Danke. JP Stevens und Co. Das ist wahrscheinlich der ähm, Hersteller des Bodenteppichs. Hm. So, vorne können wir den theoretisch rausnehmen jetzt und das Teil geht bis hier und dann bis hier unten. Aber als allererstes, aber als nächstes kümmern wir uns erstmal um das. Das hast du bei dir drüben schon lose, ne? Was ist das? Hier? Ja. 
Also so, passt. Ja. Ich muss hier noch eine Schraube. Okay. Du musst, du musst gucken, da vorne war bei mir noch eine Schraube da unten. Yes! Ist er! Ist er doch! So, der Teppich hier, hast du den schon ab? Nein. Willst du ihn einfach nur runterreißen? Hä? Willst du ihn einfach nur runterreißen? Würde ich sagen, oder? Ich mach jetzt das ganze Ding ab, damit es vernünftig verkleben. Ich würde das ganze Ding abmachen. Film das nicht, Mann. Pier. Ohne Scheiß, Leute. Absoluter Horror für mich an diesem Auto zu schrauben. Lukas und ich saßen gerade hier ungefähr 20 Minuten dabei, diese Verkleidung abzumachen, weil sie hier mit vier ultra dicken Schrauben fest ist, an die man ungefähr überhaupt nicht rankommt. Aber jetzt ist gleich der große Moment da und äh, der Teppich kommt raus. Bei der Gelegenheit habe ich mir eigentlich gerade überlegt, ähm, jetzt ist hier sowieso alles ab. Das heißt, man kommt hier hinten an die Kabel vom Radio ran und ähm, hier gehen die Lautsprecherkabel zur Tür, da gehen sie nach hinten. Eigentlich, Freunde, könnte man ähm, dem Auto ja auch mal eine kleine Soundanlage spendieren. Ne? So Lautsprecher, vier Stück sind ja nicht so teuer. Und dann, äh, damit wir auch mit dem passenden Sound über den Kiez fahren können. Was, was für Lieder gibt es da in den 90er Jahre? Also, zickzack zuck. Also ein bisschen feucht ist er ja schon von unten, ne? Angehoben. Ich glaube, ich bin schneller. Das ist ein Siff. So, wie sieht es jetzt da unter aus, Freunde? Also, ähm, das hier ist ja noch... Oh, hier ist feucht. Hier ist feucht, Leute. Ja. Scheiße. Puh, Digga, da staubt es übelst raus. Das riecht auch nicht wirklich gut. Oh, Alter. Aber ich meine, so eine Matten kriegst du auch äh, so, dass du es so Die Matten, kann. die können wir zuschneiden, ne? Ja. Also würde ich sagen, reißen wir auch raus, ne? So, Frau Müller, dann machen Sie das jetzt mal beim Frauenarzt. <lacht> Film mal da hier. Du kriegst es schon weiter. Ist aber nichts durchgerostet. Nichts durchgerostet? Das ist doch gut. Hätte ich jetzt aber erwartet, ehrlich gesagt, sogar, als ich das Feuchte gesehen habe. Ja, ja. Wollen wir uns nicht zu früh freuen? Wir haben ja noch eine Seite vor uns hier. Warum geht der nicht an, Mann? So. Ja, Leute, Corvette fahren habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. <lacht> das ist so wie eine Badewanne hier. Ja. Richtig ja. Wir poolen das jetzt hier noch alles ein bisschen raus, aber positiv zu vermerken auf jeden Fall. Alles solides Blech. Wir haben eigentlich nicht mal Oberflächenrost, ne? Bei dir? Nö. Top. Ich glaube, auf der Seite ist hier runter gestülpt. Ich glaube, wir müssen erstmal den Kopf herumtappen. Oder? Ich kann ja nicht schon mal runter duschen. Bei mir nicht, weil ich hier noch die Verkleidung habe. Oh, die Boxen sind ja richtig süß hier, ne? Ich glaube, wenn wir da was Vernünftiges einbauen, dann wird er schon ganz gut scheppern. So. Ja. Jetzt müssen wir hier. Nö, nee, bei mir ist nicht feucht. Bei dir? Oh ja, hier auf der Seite ja. ist es feucht. Aber Black sieht auch gut aus. Ist das Schimmel? Hm? Schimmel? Ja, bestimmt ist da Schimmel drin.
Also Freunde, wenn jemand einen gut erhaltenen, gebrauchten äh, Corvette C4-Teppich sucht, könnt ihr haben, geschenkt. Ich werde hier zum richtigen Mechaniker, Mechatroniker. Merci beaucoup. Ich mal hinter Piers Trinkbecher, den sie freundlicherweise auf meinen Heckspoiler abgeschnitten Heiß? Alter, das schneidest du raus, Pia. Ich glaube, wir müssen genau hier so draußen rum. Also. Ähm, jetzt haben wir eigentlich ein Nerditz-Stückchen hier noch. So, damit sind. <lacht> damit haben wir sämtlichen braunen, beigen Ranzteppich entfernt aus dem Auto. Bis auf diese beiden Stücke, die wir jetzt mangels äh, Torx nicht lösen könnten. Und den Gurt und diesen Teil und der Seite. Aber das wird dann alles zeitnah geschehen. Ähm, bin auf jeden Fall erstmal positiv jetzt hier überrascht vom Blechzustand. Trotz, dass wir feuchte Stellen hatten in der Dämmung, äh, haben wir keinen Rost am Start. Das heißt, auch ans Wiederzusammensetzen können wir heute noch nicht denken. Vielleicht gewinnen wir euch trotzdem einen kurzen Einblick am Ende des Videos in die Pakete, die gekommen sind aus den USA. Äh, jetzt werden wir aber erstmal, nachdem hier die Schraube war wohl ein bisschen locker, der Teppich auch weg ist, äh, wir uns erstmal darum gekümmert haben, dass jetzt die Türverkleidung abgehen. Das sollte auch kein großes Hexenwerk sein. Hier sehen wir wieder einige wunderbare Kreuzschlitzschrauben und dann sollte sich das auch getan haben hier eigentlich. Der war geschraubt, ne? Oh, Digga. Auch abgerissen. Ja, den kriegen wir schon. Ah. Fühlt sich aber als Plastik, ne? Ja, genau. Ja, Leute, das Plastik ist hier echt ähm, nicht mehr so schön. An gewissen, gerade an den grazilen Teilen, das ist dann ganz schnell am Reißen. Müssen wir mal sehen, wie wir beim Zusammenbau das alles wieder ordentlich zusammen so Pfusch kriegen. Kriegen wir schon ne? Läuft! Gut, Türverkleidungen sind ab. Ähm, ja, hier sehen wir die wundervollen Blaupunkt-Lautsprecher. Die sind schon ja. fest. <lacht> die sind nicht mal festgeschraubt, genau. Ja, das war's dann äh, jetzt für heute mit dem Auseinanderbau des Innenraums. Wir werden hier gleich mal ein bisschen aufräumen, sortieren. Und äh, ja, schauen wir uns die Türverkleidung nochmal genauer an, was Neubezug angeht. Und jetzt, Freunde, würde ich sagen, ihr habt lange genug darauf gewartet. Wir packen, wir gehen rein. Wir gehen rein in die Pakete. Hier sind noch ein paar Cent mitgekommen oder sind, sind die von vorhin, ne? Sind meine, ja. ja. Dann steck sie auch ein, Pia. Wer einen Cent nicht ehrt, ja? So, ich bin jetzt selber gespannt, Digga. Ich auch. Ist das ein Rot, Freunde? Ist das ein Rot? Ja, viele von euch ähm, haben das schon kommentiert unter dem ersten Video, wo ich gefragt hatte, was mit dem Innenraum passieren soll, wo ich die Kuvert abgeholt habe. Ich glaube, 80 Prozent oder so haben gesagt, roter Innenraum ist ein Muss für so ein Auto. Und äh, jetzt, wo das ganze Braune raus ist und jetzt kann man sich, jetzt stellt euch mal kurz einen roten Innenraum vor in diesem Auto, Leute. Also ich glaube, das würde richtig geil aussehen. Äh, wir haben den gesamten Teppichsatz in Rot bestellt, äh, Türverkleidung, Lenkrad, Sitze müssen wir noch mal gucken. Das ist ja momentan weiß. Das wäre natürlich <lacht> viel zu wild, die Kombination. Weiß, äh, weiß roter innen rum. Ich glaube, da setzt Pia sich dann aber nicht mehr mit rein, von daher. Ein nagelneuer Scheinwerfermotor. 300 äh, Euro ungefähr mit Zoll. Läuft, aber immer noch teurer als in Deutschland. Finde ich sowieso viel zu krass, wie die ganzen, äh, die ganzen äh, Teilehändler in Deutschland 
ihr Geld machen. Also die bestellen einfach auf den amerikanischen Seiten die Teile, zahlen dann hier Zoll und einen für Umsatzsteuer und legen dann gefühlt nochmal 50 Prozent drauf. Also die haben so eine fette Marge. Mir hat ein Corvette-Händler ähm, auch eine Kooperation angeboten und so hat gesagt, ey, äh, wenn du bei mich bestellst, dann kann ich dir gute Preise machen und so, gibt dir Rabatt. Klang erstmal ganz gut alles und dann äh, ja, hat er mir die Preise geschickt und ich habe die dann verglichen mit USA und, und er hat mir irgendwie 20 oder 30 Prozent Rabatt gegeben, also schon echt viel. Ähm, wo du als deutscher Teilehändler nicht unbedingt rankommst, bei nicht verschleißt, Heimer verschleißt dann natürlich schon. Ähm, ja, und dann habe ich in den USA geguckt und da war das dann nochmal so 20, 30 Prozent günstiger. Also die ziehen sich da schon eine ganz nette Marge rein, Freunde. Nur das am Ende, äh, nur das am Rande sei, sei ja auch eben gegönnt. Ne? Geht weiter. Weiter im Text. Oh. Das zeigen wir euch im nächsten Video. Das zeigen wir euch im nächsten Video, Freunde. Ja, ich würde sagen, äh, das soll es an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. 24 Uhr, wir sind alle ein bisschen im Arsch. Auf jeden Fall geht es jetzt mit Volldampf weiter mit dem Corvette-Projekt, äh, genauso wie mit dem LT. Ich freue mich über jeden, der, der die Videos verfolgt. Äh, lasst gerne ein Like auf das Video da, damit der Algorithmus das auch gut nach vorne kickt. Ansonsten danke fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Pschuh.